তাহলে এতক্ষণ ধরে কিন্তু আমরা জানলাম কিভাবে দুর্ঘটনা থেকে একজন বন্ধুকে আমরা বাঁচাতে পারি সেটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়াই হোক সাপে কাটাই হোক বা যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন আমরা কিন্তু জেনে নিয়েছি এবং আমরা মনে রাখব কিভাবে এক কী কী করতে হবে এবং কি কি করতে হবে না যখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে অনেক কিছু তো শিখলাম এখন চলো কয়েকটি অনুশীলনী করলে করে ফেলি দেখো আমাদের প্রথমে শূন্যস্থান পূরণ দিয়েছে তাহলে কি করতে হবে এখানে কি বলেছে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যা আমাদের শরীরের বা স্পন সম্পদের ক্ষতি সাধন করে তাই কি উত্তরটা হবে মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা এখন কি বলছে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যা আমাদের শরীরের বা সম্পদের ক্ষতি করে তাই হচ্ছে দুর্ঘটনা তাহলে এটাতেই আমরা দুর্ঘটনার সংজ্ঞাটা জেনে নিচ্ছি দুই সাপ বন জঙ্গল ছাড়াও ড্যাশ আশেপাশে থাকে মনে হচ্ছে আমার উত্তরটা ঝোপ ঝাড় হতে পারে তাও দেখে নেই কোথায় বাড়ি ঘরের আশেপাশে দেখো বাড়ি ঘরের আশেপাশে কিন্তু অনেকগুলো ঝোপ ঝাড় থাকে বন জঙ্গল থাকে তখন কি হয় সাপ ওখানে বাসা করে বা গর্ত থাকতে পারে এইসব জায়গায় সাপ বাসা সাপের বাসা থাকে এবং সেখান থেকে কিন্তু আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে তা তাহলে সাপ বন জঙ্গল ছাড়াও বাড়ি ঘরের আশেপাশে থাকে আমরা ড্যাশ শিখে পানি পানিতে ডোবা প্রতিরোধ করতে পারি আমরা একমাত্রভাবে কিন্তু একটা জিনিস শিখে পানিতে ডোবা প্রতিরোধ করতে পারি যেটা হলো সাঁতার শরীরের কোনো অঙ্গ ড্যাশ উচ্ছের সংস্পর্শে এলে মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় শরীরের কোনো অঙ্গ ড্যাশ উচ্ছের সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া মানে বিদ্যুৎ উচ্ছের সাথে সংস্পর্শে এলে তাহলে আমরা আমাদের শূন্যস্থান শেষ করে ফেললাম এখন আমরা সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিব আগুন লাগা আগুন লাগা জনিত দুর্ঘটনায় প্রতিরোধের ভালো উপায় কি শুকনো কাপড় বা কাগজের চুলার কাছাকাছি রাখা রান্নার সময় লম্বা হাতাওয়ালা পোশাক পরা আগুন নিয়ে খেলা করা আগুন থেকে দূরে থাকা দেখো আমাদের কি বলছে আগুন জনিত দুর্ঘটনায় প্রতিরোধের ভালো উপায় কি তাহলে কিন্তু একটাই উপায় আছে যেখানে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এই অপশনগুলোর মধ্যে সেটা হলো আগুন থেকে দূরে থাকা এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন কি পুড়ে যাওয়া রোগের জন্য আমরা কি করব পোড়া স্থানে ঠান্ডা পানি ঢালব পোড়া স্থানে বরফ লাগাব পোড়া স্থানে লোসন বা মাখন ব্যবহার করব যত দ্রুত সম্ভব সম্ভব ফোসকা গলিয়ে ফেলব দেখো এটা কিন্তু আমরা জেনেই ফেলেছি যে করা যাবে না কোনোভাবেই ফোসকা ফাটানো যাবে না বা গলিয়ে ফেলা যাবে না দুই পোড়া স্থানে কিন্তু বরফ কখনোই লাগা যা লাগানো যাবে না আবার দেখো এখানে একটি অদ্ভুত অপশান দিয়েছে এখানে বলছে লোসন বা মাখন ব্যবহার করব তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু আমরা পড়ি নেই তার মানে এই উত্তরটা হবে না তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হলো পোড়া স্থানে ঠান্ডা পানি ঢালব সাপে কাটা রোগীর জন্য আমরা কি করব চুষে বিষ বের করার চেষ্টা করব অবশ্যই না ক্ষত স্থানের চারপাশে চামড়া কেটে ফেলবো এটা তো একদম চিত্র দিয়ে আমাদেরকে বলেছে যে করাই যাবে না রোগীকে যথাসম্ভব স্থির রাখবো সাপটিকে ধরার চেষ্টা করব সাপটিকে ধরার চেষ্টা করলে তো সাপ আমাদেরকে কামড় দিয়ে দিবে তাহলে উত্তরটা হবে হলো রোগীকে যথাসম্ভব স্থির রাখব এখন আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেব বাড়িতে কি কি দুর্ঘ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে দেখো চিন্তা করে দেখো বাড়িতে কিন্তু অনেকগুলোই দুর্ঘটনা হতে পারে যেমন আগুনে পুড়ে যেতে পারো বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হতে পারো এই দুটো ঘটনাই কিন্তু আমরা মূলত বাড়িতে হতে পারে এমন দুটো দুর্ঘটনার কথা আমরা এই অধ্যায়ে জানতে পেরেছি তাহলে এটাই হবে আমাদের উত্তর দুই আমরা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে বিদ্যুতের উৎস থেকে আলাদা করব কি কি করা যাবে না একটু মনে করি আমরা কিন্তু সরাসরি হাত দিয়ে সরানোর চেষ্টা করব না ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে তাহলে বিদ্যুতের উৎস থেকে সরাতে কি করতে হবে আমাদের একটি প্লাস্টিকের পাটি বা বা কাঠের তুলের উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করব আমরা কাঠের একটি লাঠি বা প্লাস্টিকের কোনো রড যদি থাকে সেটা দিয়ে আমরা সরানোর চেষ্টা করব কিন্তু সরাসরি কখনোই হাত ধরা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করব না আর সবার আগে আমরা করব কি মেন সুইচটা বন্ধ করে দেব কারণ বিদ্যুতের উৎসটা যদি আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে বিদ্যুৎটা আর প্রবাহ করতে পারবে না ওই বিদ্যুৎ সৃষ্ট ব্যক্তির শরীরে তিন কিভাবে আগুনে পড়া ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় একটু চিন্তা করে দেখি কি করতে হয় আমরা কি করব পোড়া স্থানে ঠান্ডা পানি দেব কিন্তু মনে রাখতে হবে কখনো কিন্তু আমরা বরফ দিব না এবং 
ওই জায়গাটায় যদি ফোসকা পড়ে যায় তাহলে কিন্তু ফোসকা গলানোর চেষ্টা করব না সব সময় চেষ্টা করব যে ঠান্ডা পানি দিব এবং ফোসকা কখনোই গলানোর চেষ্টা করব না এবং বরফ দেব না আর কি করতে হবে বার্নল দিতে হবে বার্নল তোমরা দোকানে কিনতে পারো আর যদি বার্নল না থাকে নারকেল তেল পানির সাথে মিশে তারপরে পোড়ার স্থানে দিতে হবে তাহলে এভাবেই আমরা আগুনে পোড়া ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারি এখন আমাদের বর্ণনামূলক প্রশ্ন আসছে দেখো প্রথম প্রশ্ন কি প্রাথমিক চিকিৎসার সাধারণ নিয়মগুলো কি কি একটু সাধারণ নিয়মগুলো চিন্তা করে দেখো তো উত্তরটা কি হতে পারে সাধারণ নিয়মগুলোর মধ্যে ছিল প্রথমে আমরা চেষ্টা করব কোনো বড় জনের বা আশেপাশের যদি কোনো ব্যক্তি থাকে তার সাহায্য চাওয়া তারপর আমরা কি চেষ্টা করব ব্যক্তিকে স্থির রাখতে এবং চেষ্টা করব যে আমরা নিজেরাই যেন আবার বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ না আমরা যেন কখনোই বিপদে আর পড়ি না সবার আগে চেষ্টা করব কি আমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করব এবং বাঁচিয়ে তারপর বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করব কারণ তুমি যদি নিজেই বিপদে পড়ো তাহলে কিন্তু তুমি আর বন্ধুকে বাঁচাতে পারবে না সাহায্য চাওয়ার পর নিজেকে নিজেকে বাঁচাবো সাহায্য চাবো আর কি ছিল একটু মনে করে দেখো আরও ছিল যে আমরা আমাদের আহত বন্ধুকে স্থির রাখবো এবং তাকে কিন্তু দুশ্চিন্তা করতে দেওয়া যাবে না এবং তাকে এমন কথা বলবো যেমন সব ঠিক হয়ে যাবে এখনই আমাদেরকে সাহায্য করতে আসছে এভাবে দিয়ে দিয়ে কথা বলে বলে আমরা শান্তনা দেব এবং ডাক্তারের কাছে দ্রুত চলে যাব বা একজন ডাক্তারকে খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা পানিতে ডুবে থাকা কোনো মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করব। এখন এখানে দুটি প্রেক্ষাপট আছে এক যদি আমরা সাঁতার জেনে থাকি তাহলে আমরা সাঁতার কেটে মানুষটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব কিন্তু আমরা সবার আগে চেষ্টা করব যে যে সাঁতার পারে বা বড় কাউকে ডেকে তার সাহায্য নিতে এবং আমরা যদি সাঁতার না পারি তাহলে কি করব একটি রশি ছুঁড়ে দেব ব্যক্তিটার কাছে বা চেষ্টা করব যে ভাস্যমান কোনো জিনিস যদি থাকে যেমন কলা গাছ পানিতে ভাসে তারপর কাঠের টুকরো পানিতে ভাসে এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তার কাছে যাতে সে কলা গাছ বা কাঠের টুকরোটি ধরে ভেসে থাকতে পারে সাপে কাটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সাপে কাটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় একটু চিন্তা করে দেখো কি কি করব না সাপকে কখনো ধরব না সাপের আশেপাশে থাকব না তারপরে ঝোপ জঙ্গলে যখন চলবো আমরা তখন চেষ্টা করব যে একটি লাঠি নিয়ে ঝোপের আশেপাশে সরিয়ে তা সরিয়ে তারপরে চলা কারণ যে কোনো সময় ঝোপের মধ্যে যদি আমরা ঝোপের বাসা ঝোপের মধ্যে যদি সাপের বাসা থাকে তাহলে কি হতে পারে যে সাপ আমাদেরকে কেটে ফেলতে পারে বা সাপ আমাদেরকে কামড় দিতে পারে তাহলে আমরা লাঠি দিয়ে চলব আমরা রাতের বেলায় চলার সময় সব সময় টর্চ কিংবা একটি বাতি নিয়ে চলার চেষ্টা করব যাতে আমরা দেখে শুনে চলাফেরা করতে পারি আশেপাশে যদি কোনো গর্ত থাকে বা ঝোপ জঙ্গল যদি থাকে সেখান থেকে আমরা দূরে থাকব এভাবে আমরা সাপে কাটা প্রতিরোধ করতে পারি আর যদি সাপ দেখি সবার আগে কি করতে হবে সাপ এড়িয়ে চলতে হবে সাপ দেখলে সাহস করে আবার সাপকে ধরার চেষ্টা করব না সাপ থেকে একদম দূরে দৌড়ে চলে যেতে হবে দুর্ঘটনায় পড়া কোনো মানুষ শ্বাস না নিলে আমরা কি করব। এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা যদি না মনে থাকে তাহলে একটু পজ দিয়ে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো ওখানে আমরা কিন্তু পানিতে ডোবা ব্যক্তিকে কিভাবে বাঁচাতে হয় ওইখানে কিন্তু বলে দিয়েছিলাম কিভাবে আবার শ্বাস ফিরে আনার চেষ্টা করতে পারবো আমরা মুখে মুখ তাগিয়ে মানুষটি প্রথমে চেষ্টা করব যে মানুষটি চিবক চিবুকটা তুলে দিতে যাতে সে শ্বাস নিতে পারে যদি সে শ্বাস নাই নিতে পারে তার মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে তাহলে আমরা তার নাক চেপে মুখ খুলে আমাদের মুখ দিয়ে তার মুখে শ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তিরিশ বারের মতো চেষ্টা করব তার বুকে চাপ দিতে শ্বাস দেব এবং বুকে চাপ দেব তারপর চেষ্টা করব কিছু সময় মানুষটা কি দেতে দেখার জন্য যে সে নিজে শ্বাসটা নিতে পারছে না কিনা ঠিক এভাবেই আমরা দুর্ঘটনায় পড়া কোনো মানুষকে শ্বাস না নিলে সাহায্য করতে পারি